ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പഴവും കോമിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ പഴം ഒന്ന് ആദ്യം വാട്ടിയെടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വാറ്റി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണിത് ഒരു പഴം മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരക്ക് എടുത്താലും മതിയാവും ചെറുതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ടക്ക് എടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അധികം വേണ്ട ഒരു നുള്ള് മതി അതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടീസ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്നും അതിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരേണ്ടവർ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്പൂണ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ പത്തിരിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധാ അരിപ്പൊടി അത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടായില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടായിട്ടാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ഇനി അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പഴം വാട്ടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാന തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എഗ്ഗിൻ്റെ മിശ്രിതം മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ തുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പോകും നമുക്ക് ബനാന ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പഴം നമ്മൾ വാട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി കരിഞ്ഞു പോകും മധുരം ഉള്ളതും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതെ ഇനിയിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്ന് കുക്കായി വന്ന ശേഷം ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക